வணக்க நண்பர்களே இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து பேர்ட்ஸை வந்து ப்ரீட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ரெண்டு முறையை வந்து பின்பற்றுகிறோம் ஒன்று வந்து செப்ரேட் ப்ரீடிங் அடுத்தது வந்து மாஸ் ப்ரீடிங் இந்த ரெண்டு ப்ரீடிங்லையும் வந்து எந்த ப்ரீடிங்கில் வந்து நன்மைகள் மற்றது தீமைகளை நாங்கள் கொஞ்சம் விளக்கமாக வீடியோக்குள்ளே பார்ப்போம் ஓகே வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் செப்ரேட் ப்ரீடிங்கை பற்றி முதலாவது பார்ப்போம் இந்த ப்ரீடிங்க்கு வந்து ஒரு கேஜ் வந்து செப்ரேட்டாக இருக்கணும் அதாவது ஒரு சோடிக்கு மட்டும் ஒரு கேஜ்னு சொல்லி இப்போ நீங்கள் வளர்க்கக்கூடிய ஃபிஞ்சஸாக இருந்தாலும் சரி பஜ்ஜிஸாக இருந்தாலும் சரி எந்த பேர்டாக இருந்தாலும் செப்ரேட் ப்ரீடிங் போடும்போது ஒரு ஒரு சோடி பறவைக்கு தனியாக ஒரு கேஜ் ஒன்று அடிக்கணும் அதாவது நீங்கள் ரெண்டுக்கு ரெண்டோ ஏதாவது ஒரு சைஸில் தனியாக ஒரு கேஜ் ஒன்று அடிக்க வேண்டியிருக்கும் இந்த இப்படி அடித்து வளர்க்கக்கூடியது வந்து செப்ரேட் ப்ரீடிங்னு சொல்கிறது இதில் வந்து நன்மைன்னு பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இந்த ப்ரீடிங்கில் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் இக்குழு நிற்கக்கூடிய வந்து ஒரு சோடி பறவை தான் நிற்க போகுது அதனால் வேறு வேறு பறவைகளோட வந்து அதிகமாக சண்டை பிடிக்காது சண்டை பிடிச்சி டெத் ஆகிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை ஸோ அந்த அது ஒரு நன்மையாக இருக்குது அடுத்தது வந்து ஃபுட் வந்து நாங்கள் வைக்கக்கூடிய ஃபுட் வந்து இது வேஸ்ட் பண்ணாது வேஸ்ட் பண்ணாமல் ரெண்டுமே வந்து மாறி மாறி சாப்பிட்டு கொள்கிறதால ஃபுட் வந்து எங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆகிறது நல்லாவே குறைவாக இருக்கும் அடுத்து வந்து ப்ரீடிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா குயிக்காக ப்ரீட் ஆகும் குயிக்காக ப்ரீட் ஆகும் என்ன காரணம் சொன்னால் ரெண்டு பேர்ட்ஸுமே வந்து ஒரே கேஜுக்குள்ளே இருக்கும் பொழுது வேறு வேறு பே பேர்ட்ஸ் வந்து இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாது அதே மாதிரி எக் வைக்கும் போதும் சரி வந்து தட்டி விடாது வேறு பேர்ட்ஸ் வந்து தட்டி விடுறக்கு சான்சஸ் இல்லை அப்படியான பிரச்சனைகள் இல்லாததால் இந்த பேர்ட்ஸ்கள் வந்து கொஞ்சமே குயிக்காக ப்ரீட் ஆகக்கூடியது வந்து இந்த செப்ரேட் ப்ரீடிங்கில் தான் அடுத்தது வந்து ஒரு டிசீஸ் ஒன்று பரவுதுன்னு சொன்னால் ஏதாவது ஒரு வருத்தம் வந்துட்டுன்னு சொன்னால் ஒரு பேர்ட்ஸுக்கு அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து வருத்தம் வந்து வேறு வேறு பேர்ட்ஸ்களுக்கு பரவாது ஏன்னு சொன்னால் தனிப்பட்ட ஒரு செப்ரேட் ப்ரீடிங் போடும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ரெண்டு பேர்ட்ஸ் தான் இருக்க போகுது இதுவே நாங்கள் நிறைய பேர்ட்ஸை வச்சு ஒருமிக்க வளர்க்கும்போது ஒரு வருத்தம் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது குயிக்காக வந்து இருக்கக்கூடிய எல்லா பேர்ட்ஸுக்குமே பரவி எல்லா பேர்ட்ஸுமே டெத் ஆகிற சான்சஸ் நிறைய இருக்குது அதனால் வந்து இது வந்து செப்ரேட் ப்ரீடிங்கில் வந்து இது வந்து ஒரு நல்ல நன்மையாக இருக்குது அடுத்து நாங்கள் பார்க்குறோம் வந்து இதில் வந்து என்ன தீமைகள் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னு சொன்னால் இதுக்கு வந்து நாங்கள் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பறவைக்கும் வந்து ஒவ்வொரு கேஜ் வந்து எப்படியும் கட்டாயம் நாங்கள் அடிச்சே ஆகணும் அதே மாதிரி ப்ரீடிங் பாக்ஸ்லேருந்து சரி இதுக்கு வைக்கக்கூடிய ஃபுட் வைக்கக்கூடிய பாத்திரமாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே வந்து ஒரு பறவைக்கு ஒரு சோடி பறவைக்கு தனியாக நாங்கள் செலவழிக்க வேண்டியிருக்கும் செலவு வந்து ரொம்பவே கூடவாக இருக்கும் இப்போ நாங்கள் ஒரு பத்து சோடி வளர்க்குறோம்னு சொன்னால் பத்து சோடிக்கும் தனியாக கேஜ் அடித்து மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்பவே கூடவாக இருக்கும் இதுதான் வந்து இதில் ஒரு தீமையாக இருக்குது அடுத்து வந்து நாங்கள் இந்த பேர்ட்ஸை வந்து எல்லாம் செட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கேஜுக்குள்ளே ரெண்டு பேர்ட்ஸை போடுறோம்னு சொன்னால் அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து ஜோடி சேராமல் இருக்கும் சில நேரம் அப்படி ஜோடி சேராமல் விட்டுச்சுன்னு சொன்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வந்து காலமங்களுக்கு அதிகமாக வேஸ்ட் ஆகும் ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு பிறகு அது ப்ரீட் ஆகலைன்னு சொல்லி பார்க்கும்பொழுது ரெண்டு மாதம் காலம் அநியாயமாக போயிடும் அதே மாதிரி ப்ரீட் ஆகாட்டி அந்த டைம் வேஸ்ட்டாக போயிடும் எங்களுக்கு அதுதான் இதில் வந்து அடுத்த தீமையாக இருக்குது அடுத்த வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதை வந்து நீங்கள் ஒரு பெரிய கேஜுக்குள்ளே வந்து நிறைய பறவைகளை போட்டு நீங்கள் வளர்க்கும்போது அதுக்கு வைக்கக்கூடிய சாப்பாடும் வந்து தண்ணியும் வந்து ஒரு டைமில் வச்சுட்டு நீங்கள் குயிக்காக வந்து ஒர்க் போகிறனாலும் போயிடலாம் இல்லாட்டி உங்கள் விலையை பார்த்து கொள்ளலாம் ஆனால் இப்படி நீங்கள் தனித்தனி கேஜஸ் நீங்கள் அடிக்கும்போது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கேஜுக்கும் நீங்கள் கேஜ் க்ளீன் பண் க்ளீன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் தண்ணி வைக்க வேண்டியிருக்கும் சாப்பாடு வைக்க வேண்டியிருக்கும் இப்படி வந்து எல்லாமே ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கேஜுக்கும் தனி தனி தனியாக டைம் ஒதுக்கி கொண்டு இருக்கணும் இப்படி வந்து டைம் ரொம்பவே வேஸ்ட் ஆகக்கூடிய சான்ஸ் இந்த அதான் வந்து இந்த செப்ரேட் ப்ரீடிங்கில் தீமைனு சொல்லலாம் அடுத்தது வந்து நாங்கள் மாஸ் ப்ரீடிங்கை பற்றி பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாஸ் ப்ரீடிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கேஜுக்குள்ளே ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பேர்ட்ஸுகளை வந்து நாங்கள் ஒருமிக்க கொண்டு வந்து விடுறதால இதில் வந்து நன் நன்மையை முதல்ல பார்ப்போம் நன்மையை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு கேஜுக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு பத்து சோடியை விடுறீங்கன்னா அந்த பத்து சோடிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பேர்ட்ஸ் வந்து தங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோட துணையை தேடி கொண்டு குயிக்காக வந்து அதுவும் வந்து சேர்ந்துடும் சேர்ந்துச்சுன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக ஜோடி எப்படியும் சேர்ந்துடும் சேர்ந்து ப்ரீட் ஆகும் இப்படி ப்ரீட் ஆகும் அடுத்தது வந்து நீங்கள் நன்மையின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் வந்து கேஜுக்க
அடுத்து வந்து முட்டையை உடைச்சி விட்டுரும் அப்படி ரெண்டு மூணு பிரச்சனைகள் வரக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது அதனால் வந்து இதில் வந்து நன்மை தீமைகள் நிறையவே இருக்குது கூடுதலாக வந்து ஒரு ஹொபிக்கு வளர்க்குறவங்க வந்து மாஸ் ப்ரீடிங் போடலாம் ஏன்னு சொன்னால் அவங்க வந்து ஒரு வீட்டில் வளர்க்குறீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து மாஸ் ப்ரீடிங் ஓகே இதே வந்து நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸாக நீங்கள் செய்ய போகிறீங்கன்னு சொன்னால் நல்ல ஒரு நல்ல பேரை செலக்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் மாஸ் ப்ரீடிங் போட்டு அதில் ஒரு முன் அனுபவம் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் தான் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் செப்பரேட் ப்ரீடிங் போடக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஏன்னு சொன்னால் நீங்கள் பேர் ஒரு சோடியை நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னு சொன்னால் அந்த சோடி வந்து கண்டிப்பாக வந்து சோடி சேர்ந்துருக்கணும் அப்படி சேர்ந்து ஆல்ரெடி ஒருக்கா மாஸ் ப்ரீடிங்கில் போட்டு அதில் ப்ரீடிங் ஆச்சுன்னு சொன்னால் அதே அதே சோடியை நீங்கள் வடிவாக எடுத்து செப்பரேட் ப்ரீடிங் போட்டிங்கன்னு சொன்னால் ஈஸியாக வந்து அது குயிக்காக குயிக்காக ப்ரீட் ஆகும் அப்படி ப்ரீட் ஆகும்போது நிறைய சிக்கிகள் வழியாக வரும் சிக்கிகள் வந்து செப்பரேட் ப்ரீடிங்கில் நீங்கள் போடும்போது சிக்கிகள் வந்து டெத் ஆகாமல் அது நல்லாவே காப்பாற்றும் வேறு பேர்ட்ஸ் வந்து சிக்க வந்து தட்டி விடாமல் இல்லாட்டி சிக்க வந்து பாதிப்புகள் இல்லாத மாதிரி அது வந்து நல்லாவே பா பாதுகாக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிஸ்னஸுக்கு செஞ்சிங்கன்னு சொன்னால் செப்பரேட் ப்ரீடிங்கில் செய்யுங்க அதே வந்து நீங்கள் ஹொபிக்கு வளர்க்க போகிறீங்கன்னு சொன்னால் மாஸ் ப்ரீடிங்கில் செய்யுங்க அடுத்து வந்து நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்குறாங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் இப்படி நான் ஜாவா பழக்க போகிறேன் ஜாவாவையும் ஃபிஞ்சஸையும் சேர்த்து விடலாமான்னு கேட்குறாங்க அதே மாதிரி பட்ஜிஸையும் ஃபிஞ்சஸையும் சேர்த்து விடலாமான்னு கேட்குறாங்க இப்படி சேர்த்து விடுறது வந்து நீங்கள் ஒரு ஹோபிக்கு வளர்க்குறீங்கன்னு சொன்னால் சம்டைம் சேர்த்து விடலாம் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இப்படி நீங்கள் விடக்கூடிய நேரத்தில் வந்து ஒன்று ஒன்று சண்டை பிடிக்கும் அப்படியும் வந்து அது வேறு ஒரு இனம் இது வேறு ஒரு இனம் இப்படி நீங்கள் விடும்போது ப்ரீடிங் ஸ்டேஜில் வந்து எக் வைக்கிறனாலும் சரி அது வந்து ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்காது ஒன்று ஒரு பேர்ட்ஸுக்கு இன்னொரு பேர்ட்ஸ் பயந்து கொண்டு அப்படி தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அதனால் வந்து ப்ரீட் ஆகிறது வந்து ரொம்பவே குறைவாக இருக்கும் இப்படி நீங்கள் கூடுதலாக வந்து இருக்கக்கூடிய பேர்ட்ஸில் வந்து தனித்தனி பேர்ட்ஸாக தனித்தனியாக பிரித்து வச்சு வளர்த்திங்கன்னு சொன்னால் நல்ல ப்ரீடிங் வந்து குயிக் ஆகும் அதே மாதிரி பேர்ட்ஸும் வந்து நல்ல சுதந்திரமாக இருக்கக்கூடிய சான்சஸ் நிறைய இருக்குது இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்து சொன்னால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் லைக் பண்ணிங்கன்னா தான் நான் இது போன்ற வீடியோக்கள் டெய்லி அப்லோட் பண்ணி கொண்டிருப்பேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேறு ஏதாவது வீடியோ பண்ணணும்னு சொன்னால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற